Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска в студии Елена Марданшина. Смотрите сегодня в выпуске. Высшая нефтяная школа начинается с инжиниринга. Общественная палата республики следит за ходом создания в Альметьевском нефтяном институте современных лабораторий. Мы проводим фильтрационные исследования, соответственно, это исследование воздействий, различных воздействий на керн. Старинные песни, народные обряды и кукла – символ в качестве главного приза. В Альметьевске прошел гала-концерт фольклорного фестиваля «Живая нить традиций». Это песни нашего села, на гулянках, на вечеринках, вот, на праздниках, больших праздниках мы поем эти песни. Атаки, финты, точные пасы. В Альметьевске завершается турнир среди сельских команд на кубок хоккейного клуба «Нефтяник». Я сам вырос в этой команде, в команде «Дружба», тоже сам ранее занимался. На базе Альметьевского нефтяного института должна быть сформирована высшая нефтяная школа. Такую задачу поставил президент Татарстана Рустам Миниханов перед компанией «Татнефть» и руководством вуза. Сегодня в огне прошла встреча студентов и преподавателей с заместителем председателя Общественной палаты Республики Тимуром Халиковым, главой района Айратом Харулиным и начальником отдела кадров нефтяной компании Ривдаром Хамадьяровым. Что увидели гости и какие вопросы обсудили, расскажет наш корреспондент. Одним из основных этапов реформирования нефтяного института является создание в ВУЗе современного инженерного центра. В одном из корпусов ВУЗа в прошлом году уже появилась лаборатория фильтрационных исследований. Создана она путем перевода в Альметьевск регионального центра инжиниринга, который находится в Казани. Здесь студенты и аспиранты занимаются фильтрационными исследованиями. Сегодня аспиранты кафедры разработки огни проводят эксперименты по вытеснению нефти водой. Мы проводим фильтрационные исследования, соответственно, это исследование воздействий, различных воздействий на керн. Это довольно актуально на сегодняшний день, потому что мы можем провести какой-либо эксперимент на керне в установках, не затрагивая скважину, не затрагивая пласт. Естественно, это гораздо быстрее, дешевле. В Татарстане это первая и единственная лаборатория фильтрационных исследований. С ходом ее работы ознакомились заместитель председателя общественной палаты республики Тимур Халиков и глава района Айрат Хайрулин. В целом, я считаю, работа ведется хорошо. То есть мы уже видим, что на базе того оборудования компании «Татнефть» закуплены еще новые различные виды техники, да, которые а, сегодня это уже не решение каких-то небольших локальных задач, которые был на первом этапе, а сегодня это уже такой широкий комплекс задач, которые может выполнять и студенты, и магистранты. Обсуждение вопроса по созданию на базе института комплексной лаборатории процессов нефтевтеснения и нефтеотдачи продолжилось в конференции в конференц-зале главного корпуса института. Заместитель председателя общественной палаты республики Тимур Халиков, глава района Айрат Хайрулин, начальник отдела кадров компании «Татнефть» Ривдар Хамадьяров встретились со студентами и профессорско-преподавательским составом «Огни». Исполняющий обязанности ректора вуза Роберт Нургалеев ознакомил собравшихся со стратегией развития Альметьевского государственного нефтяного института. Педагоги и студенты поделились своим видением будущего развития высшей нефтяной школы республики. По мнению участников встречи, именно в обсуждении рождаются новые идеи и направления развития. Потому что иногда и как получается, когда долго работаешь над каким-то проектом, глаз замыливается, кажется, о, все хорошо идет, вот, а оказывается, все-таки есть резервы для повышения эффективности. Ради Крахимов, Полин Сураева, Альберт Батюня, Альметьевск ТВ. Гала-концерт конкурса фольклорных коллективов «Живая нить традиции» прошел в Альметьевске. Конкурс организован по инициативе главы района Айрата Хайрулина при поддержке управления культуры Альметьевского района, Министерства культуры Республики и Совета ветеранов города. В концерте приняли участие около 300 человек. Это творческие коллективы и исполнители со всего Юго-Востока Республики Татарстан. На концерте побывала наша съемочная группа. Они танцуют и поют так, словно это не составляет никакого труда. Так, чтобы зритель и подумать не мог, что за конечным результатом кроются часы упорных репетиций и массы переживаний. Но теперь все это позади, ведь сегодня они лучшие из лучших.
конкурс «Живая нить традиций» нашел невероятный отклик у творческих коллективов Юго-Востока Татарстана. В зональном этапе фестиваля, который проходил в феврале, приняли участие 1275 человек из 10 районов – Альметьевского, Ознакаевского, Бавлинского, Лениногорского и других. На гала-концерт были отобраны около трех сотен номинантов. Как говорят сами участники, они хотят сохранить народные традиции и передать их будущим поколениям. Это песни нашего села на гулянках, на вечеринках, вот, на праздниках, больших праздниках мы поем эти песни. Поэтому вот фрагменты только брали мы из этих песен. Попори, Чувашской попори у нас называется. Эти песни народ. пели наши родители, деды, их знают все. Молодежь вот не знает. Поэтому мы, мы хотим стараемся передавать. сохранить эти традиции, эти обычаи, эти песни. Награждение участников проходило в семи номинациях. Это женское и мужское сольное пение, инструментальное исполнение, фольклорный ансамбль «Народная песня», фольклорный ансамбль «Обрядовая постановка», вокальный ансамбль и открытие конкурса. В этой номинации выступали молодежные ансамбли, которые исполняют старинные народные песни. Погромче поаплодируем нашим победителям! Всем остальным коллективам вручаются дипломы! Всем лауреатам и победителям конкурса вручили памятные пакеты с логотипом Альметьевска, а победителям еще и эмблему конкурса – куклу, которая олицетворяет все народы, проживающие на территории Татарстана. Три коллектива получили специальные призы за сохранение украинских, мордовских и удмурских песен. Вот очень, очень хочется сказать слова благодарности, что смогли сохранить эти традиции, корни нашего народа, всех жителей, которые проживают в нашем любимом Татарстане, в нашем городе. Поэтому вот такими мероприятиями замечательными, которые творятся на этой сцене, и я думаю, они будут дальше продолжаться, найдут дальше традиции и в других городах нашей республики. Татьяна Леонтьева, Альберт Батюня, Альметьевск ТВ. Скорость, драйв, крутые виражи и дух соперничества. Республиканские соревнования по радиоуправляемым автомоделям прошли на станции юных техников. В Альметьевске соревновались 32 спортсмена из 8 районов Татарстана, а также из Казани и набережных Челнов. В гонках участвовали 4 класса моделей. За зрелищными состязаниями наблюдала наша съемочная группа. Старт соревнованием был дан в октябре прошлого года. С тех пор ребята преодолели несколько этапов. И вот теперь они собрались на финальных состязаниях, чтобы выявить лучших из лучших. В командных соревнованиях принимают участие спортсмены из разных уголков Татарстана. Педагог Надыр Исмагилов приехал со своей командой из Арского района. У меня две группы. Второй год обучения, первый год обучения. Вот те дети, которые занимаются во втором году обучения, мы приехали сегодня соревноваться. В город Я уже с 2015 года уже здесь уже участвую. Это у меня уже третье соревнование. Автомоделисты соревнуются в пяти номинациях по классам моделей. Они выступают в младших и старших возрастных группах. Сами ребята с упоением рассказывают о своем увлечении. Я с первого класса занимаюсь. У меня две модели. РЦБ и ДТМ. Модель чистил, потом все проверял. Не было ли поломок. Иногда мы чистим модели, перебираем их, ставим новые запчасти, а иногда просто катаемся, тренируемся. Я люблю ездить на автомобильном спорте. Я вообще сам хотел стать гонщиком. Мне очень нравятся игры про гонки, поэтому я тоже пошел сюда. Как отмечают преподаватели автомоделирования, вид спорта не только интересный, но и очень полезный. Он развивает мелкую моторику рук, а также помогает понять, что такое автомобиль и из чего он состоит. Ведь многие из них будущие водители. Это результат ребенка за целый год, который он сделал модель, сам, сам ее настроил. Он приходит на кружок, он сначала делает модели из деревяшек, что-то пользуется, умеет пользоваться инструментом разным, токарным, слесарным, ну и так далее. А потом вот идет уже модель, ее настраиваешь и ездишь. В таких соревнованиях поломка не такое уж редкое событие. Дети не расстраиваются, а направляются в мастерскую, чтобы самостоятельно починить свой автомобиль. Дети – это пластина, на которой 
младенца, регулятор скорости, аккумулятор, приемник, также подвеска, мотор, колеса. В основном все. Это как она так пострадала? Дня. Ну, аварии, аварии. Да, Соревнования проходили в течение двух дней. По итогам гонок в командном зачете наибольшее количество призовых мест заняли воспитанники Альметьевской станции юных техников. В старшей и младших группах наши автомобилисты стали победителями. Также среди призеров спортсмены из набережных Челнов и Алексеевска. В личном зачете победители и призеры были определены в каждой номинации и по видам моделей. Татьяна Леонтьева, Альберт Батюня, Альметьевск ТВ. Альметьевские спортсмены побывали на первенстве Республики Татарстан по плаванию. Соревнования проходили в Казани среди мальчиков 2002-2003 годов рождения и девочек 2004-2005 годов рождения. Альметьевск представили 8 воспитанников отделения плавания спортивной школы Олимпийского резерва. Ребята показали хорошие результаты. Они заняли одно первое, одно второе и два третьих места. В числе призеров Риналь Назипов, Ангелина Неклюдова и Ильдар Сагидулин. Всего на состязание приехали 310 спортсменов со всей республики. Семь воспитанников отделения спортивной гимнастики Альметьевской спортивной школы Олимпийского резерва приняли участие в открытом Кубке Республики Татарстан. Соревнования проходили в Нижнекамске. Альметьевская гимнастка Алина Абдрахманова по программе второго разряда заняла третье призовое место в многоборье. Выйдя в финал, Алина заняла второе место в опорном прыжке, второе место в вольных упражнениях и третье место на брусьях. В Альметьевске завершается ежегодный турнир среди сельских команд из числа спортсменов-любителей на Кубок хоккейного клуба «Нефтяник». За победу в турнире боролись 22 хоккейные дружины, шесть сильнейших прошли в полуфинал, игры которого состоялись в минувшее воскресенье. Этот турнир ждут, к нему готовятся. Третий год подряд игры за кубок хоккейного клуба «Нефтяник» определяют сильнейшего среди сельских хоккейных команд. Давай! Играй шайбы! Момент, когда команда выходит на лед, для Сергея Нагорного всегда волнующий. Первую игру ребята из русского Акташа уступили по булитам. После перерыва играют еще один матч, который определит, пройдут ли спортсмены в финал. Я сам вырос в этой команде, в команде «Дружба», тоже сам ранее занимался. Сейчас на протяжении 10, сколько я, 10 лет, если я не ошибаюсь, да, 10 лет я работаю с этой командой. То есть кажд, каждодневно у нас 5 раз в неделю проходят тренировки. То есть и все как положено. Тактика, стратегия, катание. Всего за выход в финал сразились шесть команд из русского Акташа, Сулеева, Кульшарипова, Бишмунчи, Ильногорского и Ознакаевского районов. Три команды играли на вылет на площадке хоккейного клуба «Метеор» и еще три встретились на льду площадки в микрорайоне Су-2. Мы до этого пять раз играли в финале. Среди сельской команды «Югобастов Татарии» где-то участвовали около 30 команд. Ленногорский, это Альметьевский и Ознакаевский район. Четыре года, года были вторыми, один раз первыми. Условия, в которых сегодня занимаются спортсмены-любители, еще недавно казались несбыточной мечтой. Ильдар Сибгатулин признается, что хорошая игра напомнила, как сами мальчишками играли в хоккей в деревне Шугурова. Площадки не было, потому с клюшками выходили прямо на замерзшую реку. Сегодня вместе с внуком Риналем он пришел поболеть за команды. А мы играли в деревне в свое время. Там у нас Шушмарич. Там по льду вот как раз катались. Вообще вот хоккейное движение у нас очень сильно развито. Это, конечно, благодаря э, руководству нашего города. И, конечно, огромное спасибо хочется сказать компании Татнес, Альмейского хоккейного клуба «Нефтяник». Потому что без их поддержки мы бы не, не, не имели 45 хоккейных коробок. И вот только в сельской, в сельской местности у нас до, до тысячи людей охвачено этим движением. Выездные игры позволяют спортсменам опробовать свои силы на чужом льду, набраться опыта, познакомиться с хоккеистами не только из других деревень, но и соседних районов. Решением главы Эльмитского муниципального района Айра Тринадовича Хайрульна на транспортные расходы вот к этому турниру, а это не маленькие деньги, будем сказать, вот только в этом году было выделено 724 тысячи рублей. За годы проведения турнира к участию стали подключаться и спортсмены.
спортсмены любители из других районов Татарстана. В числе 22 команд в этом году 5 из Леногорского района и 4 сельских команды из Ознакаевского. Тренировки идут хорошо. Мы собираемся три раза в неделю. К нам приезжают команды из других сел. С ними играем. 18 марта в финале встретятся команды из Бешмунчи, Русского Акташа, Кульшарипова и Шугурова Леногорского района. Игры пройдут на площадках ледовой арены Дюш с нефтяник и дворца спорта «Юбилейный». На сайте телекомпании проходит голосование за очаровательных участниц фотоконкурса «Женщина – это». Поддержите участниц и вы. Подробности на сайте и в группе ВКонтакте. Партнер – ювелирная мастерская «Ювелир Плюс». Изготовление ювелирных изделий по каталогам, образцам и эксклюзивным рисункам. Гравировка, ремонт любой сложности изделий из золота и серебра. Гарантия на все виды работ. Город Альметьевск, улица Ленина, 114А и улица Ленина, 24. Какой будет погода в среду, расскажем прямо сейчас. 7 марта ожидается солнечная погода. Температура воздуха ночью составит 17 градусов мороза. Днем будет минус 10. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Вы тоже можете поделиться с нами новостями. Пишите по номеру, который вы видите на своих экранах. Отправляйте фото и видео через приложение WhatsApp, Telegram и Viber. Оставляйте комментарии в наших группах ВКонтакте, Instagram, Facebook и в Одноклассниках. У нас на этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч на нашем канале.